মধ্যমস্তিষ্ক বা মেসেন সেফালনের প্রথম যে প্যারাটা আছে এই প্যারাটাতে বেশ কিছু ইম্পর্টেন্ট তথ্য আছে কিন্তু এইগুলো আমরা পূর্বে পড়ে আসছি সো এখান থেকে আমাদের মার্ক করার প্রয়োজন নেই মধ্যমস্তিষ্কের যে কাজগুলা এখানে কাজগুলো ছোট বা কম অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্টও না প্রথম যে লাইনটা অর্থাৎ এটা অগ্র মস্তিষ্ক ও পশ্চাৎ মস্তিষ্কের মধ্যে একটা সংযোগ সৃষ্টি করে এটা কিন্তু খুবই অবিয়াস বা স্বাভাবিক একটা তথ্য এটা তোমাদের মুখস্থ করার আশা করি প্রয়োজনে যেমন কেননা মধ্যমস্তিষ্ক অগ্র ও পশ্চাতের মাঝামাঝি জায়গায় অবস্থান করে খুবই ইম্পর্টেন্টলি যদি একটা লাইন মার্ক করতে চাও সেটা হবে যেটা দর্শন এবং শ্রবণ যে তথ্যগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় গঠন করে এরপরে দেখো আছে পশ্চাৎ মস্তিষ্ক পশ্চাৎ মস্তিষ্ক কয়েকটা অংশ নিয়ে গঠিত এটা আমরা জানি আমরা পূর্বে পড়ে আসছি এদের ফার্স্ট অংশটা হচ্ছে সেরেবেলাম এবং এটাই সব থেকে বড় অংশ আমাদের টোটাল মস্তিষ্ক বা অগ্র মস্তিষ্কের সব থেকে বড় অংশ হচ্ছে সেরেব্রাম সেটার সাথে মিল দেখে কিন্তু মনে রাখতে পারো যে পশ্চাৎ মস্তিষ্কের সব থেকে বড় অংশ হচ্ছে সেরেবেলাম এবং এই সেরেবেলামের যে দুইটা অংশ আছে সেটা কিন্তু ভার্মিস নামক এক এক প্রকার এক গুচ্ছ তন্তু দ্বারা যুক্ত থাকে দুইটা একে অন্যের সাথে পূর্ণবয়স্ক মানুষের সেরে সেরেবেলামের ওজন সাধারণত গড় ওজন দেড়শো গ্রামের মতো অর্থাৎ একশো পঞ্চাশ গ্রামের মতো হয়ে থাকে সেরেবেলামের কাজ বেশ ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কিছুটা কনফিউজিংও কেননা আমরা সেরে ব্রাম অংশে পড়ে আসছিলাম যে ঐচ্ছিক পেশির কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে সেরে ব্রাম কিন্তু এখানে বলা হয়েছে ঐচ্ছিক পেশির টান এবং ঐচ্ছিক চলাফেরা নিয়ন্ত্রণ করে সো ওই তথ্যটা তোমরা এখানে ফাঁকা জায়গাটায় লিখে রাখবে যার ফলে তোমরা যেন দুইটাকে মিক্স আপ না করে ফেলো এর বাইরেও এটা কিন্তু দেহের ভারসাম্য ও দেহভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করতেছে মানে দেহভঙ্গির মধ্যে একটা ভারসাম্য বজায় রাখতেছে এবং চলাফেরার দিকও নিয়ন্ত্রণ করতেছে এর পরবর্তীতে দেখা আছে মেডুল অবলম্বটা এটা মূলত একটা পিরামিড আকৃতির গঠন এবং এটা আমাদের যে অং ইন্টারনাল অর্গানের অর্থাৎ তোমার স্বয়ংক্রিয় যে নিয়ন্ত্রণ জাতীয় যে সব কাজ আছে আমাদের দেহে তার কেন্দ্র হিসেবে কাজ করে এখন এই স্বয়ংক্রিয় কাজগুলো কিন্তু বেশ টাফ অর্থাৎ গলদকরণ তারপরে তোমার পেরিস্টালসিস আমাদের যে রক্তচাপ এরকম যা কিছু শ্বসন এরকম প্রত্যেকটা অংশই কিন্তু আলাদা আলাদাভাবে মনে রাখা বেশ টাফ সো তোমাদের কাজটা এমন হইতে পারে যে তোমরা এটা কয়েকবার রিডিং পড়লে এবং এটা খেয়াল রাখতে হবে যে স্বয়ংক্রিয় কাজগুলা যদিও কাশিটা আসলে স্বয়ংক্রিয় মধ্যে পড়ে না ওটা আলাদাভাবে মার করতে পারো সো এই তথ্যগুলাকে ওইভাবে যে স্বয়ংক্রিয় কাজ এবং জাস্ট কয়েকবার রিডিং দিয়ে মনে রাখার ট্রাই করবা আর একটা অপশন হইতে পারে যে তোমরা যদি বাকি সবগুলার কাজ জেনে যাও এই একটার কাজ তোমরা স্কিপ করতেও পারো এবং দেখো ইসের আমাদের যে মেডুল অবলঙ্কাটা এটা কিন্তু তোমার সুষমা কাণ্ড ও মস্তিষ্কের মধ্যে যোগসূত্র সৃষ্টি করে এখন এটাও একটু কিছুটা কনফিউজিং কেন এর পরবর্তীতে যে পঞ্চ আছে সেখানেও কিন্তু মেডুল তোমার সুষমা কাণ্ড মস্তিষ্ক এর বাইরে সেরে বেলাম শব্দটা অ্যাড করে বলা হয়েছে যে রিলে স্টেশন হিসেবে কাজ করতেছে অর্থাৎ পঞ্চ সেরে বেলাম মস্তিষ্ক ও সুষমা কাণ্ডের মধ্যে একটা রিলে স্টেশন আর এরা যোগসূত্র সাধন করতে হয়েছে শুধুমাত্র সুষমা কাণ্ড মস্তিষ্কের মধ্যে এই দুইটার জন্য আমরা কনফিউজ না হয়ে যায় দুইটা দেখে সো এটা আমাদের মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে এবং আমাদের মেডুল অবলঙ্কাটা সর্বশেষে আছে পাঁচ থেকে বারো পর্যন্ত একদম ধারাবাহিকভাবে আমাদের যে করোটিক স্নায়ুগুলো আছে সেই স্নায়ুগুলার উৎপত্তি স্থল হিসেবে মেডুল অবলঙ্কাটা কাজ করতেছে আমরা পঞ্চের তথ্য একটা জেনে গেছি কিন্তু বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এরা শ্বাসক্রিয়া স্বাভাবিক শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করে কিন্তু শ্বসন কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে মেডুল অবলঙ্কাটা এখানে দেখো শ্বসনটাই যে সেকেন্ড পয়েন্টটা আছে শ্বসন নিয়ন্ত্রণ করতেছে মেডুল অবলঙ্কাটা কিন্তু শ্বাসক্রিয়ার হার নিয়ন্ত্রণ করতেছে পঞ্চ মস্তিষ্কের গহ্বর প্রকষ্ট বা ভেন্ট্রিকল যেটাই বলি না কেন এটা কিন্তু কখনোই নিরেট নয় এটা এক ধরনের তরলপূর্ণ গহ্বর এবং এই তরলটাকে সেরিব্র স্পাইনাল ফ্লুইড বলে দেখো তোমাদের বইতে উল্লেখ আছে যে মস্তিষ্কের গহ্বরে বিদ্যমান তরল পদার্থকে সেরিব্র স্পাইনাল ফ্লুইড বলা হচ্ছে এখন এই যে গহ্বরগুলা এটাকে কিন্তু ভেন্ট্রিকল বলা হয় ভেন্ট্রিকলটা আশা করি তোমরা হৃৎপিণ্ডের ভেন্ট্রিকলের সাথে গোলায় ফেলবা না বা মিক্স আপ করে ফেলবে না ভেন্ট্রিকলের সংখ্যা একটা যে কোনো একটা মস্তিষ্কে চারটি হয়ে থাকে প্রথম দুইটা ভেন্ট্রিকলকে মূলত পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল বলা হয় এবং এর পরবর্তী দুইটাকে ধারাবাহিক নাম্বার অনুসারে অর্থাৎ থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ভেন্ট্রিকল এই ভেন্ট্রিকলগুলা কোথায় অবস্থান করে এটা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট না অর্থাৎ এনএসআই বা নট সো ইম্পর্টেন্ট কিন্তু কিসের থ্রুতে এরা ইকন্যার সাথে যুক্ত হচ্ছে এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট 
প্রথমে দেখো প্রথম দুইটা পার্শ্বীয় ভেন্ট্রিকল এই দুইটা ভেন্ট্রিকল যেহেতু একদম প্রথম দুইটা সো এদের মধ্যে কোনো সংযোগ নেই এরা অবস্থান করে আমাদের অগ্র মস্তিষ্কের সেরেব্রাল হেমিসফেয়ারে এর পরবর্তীতে দেখো যে তৃতীয় ভেন্ট্রিকল এটা আমাদের থেলা মাসে দুটা থেলা মাসের মাঝ মাঝে অবস্থান করে এবং এরা পার্শ্বীয় দুইটা ভেন্ট্রিকলের সাথে ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার ফোরামিনার মাধ্যমে যুক্ত হয় এই তথ্যটা বেশ ইম্পর্টেন্ট এখানে দেখো আমি একটা ডায়াগ্রাম আঁকার চেষ্টা করছি যে প্রথম দুইটা অর্থাৎ পার্শ্বীয় দুইটা ভেন্ট্রিকল মূলত তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের সাথে যুক্ত হচ্ছে ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার ফোরামিনার মাধ্যমে এবং তৃতীয় ভেন্ট্রিকলের সাথে ফোর্থ ভেন্ট্রিকল যুক্ত হচ্ছে তোমার সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্টের মাধ্যমে যেটা মধ্য মস্তিষ্কের অংশ তাহলে দেখো আমরা এটাকে এইভাবে মনে রাখতে পারি যে এটা আসলে সেরেব্রাল অ্যাকুইডাক্ট এবং বাকি যে দুইটা ছিল এই দুইটা হচ্ছে তোমার ইন্টার ভেন্ট্রিকুলার ফোরামিনা এবং চতুর্থ যে ভেন্ট্রিকলটা এটা সর্বশেষ ভেন্ট্রিকল সো আমরা আমাদের মস্তিষ্কের যে সর্বশেষ অংশ অর্থাৎ পশ্চাৎ অংশ আছে সেই পশ্চাৎ অংশে এটাকে দেখতে পাই